blackened trunks, charred branches, a black and white landscape in Quebec's burnt forests. The snow does not cover all the scars of the 2023 summer fires. We've lost, like, uh, last count was about 23 Cree camps and we lost in a forest fire. Alan Saganash, forest expert for the Cree First Nations community of Waswanipi, is taking stock of the damages. These camps are passed down from generation to generation. Cree families spent time there hunting, fishing, and enjoying their territory in the forests. You don't even see everything here that was lost here because the fire was so hot. It was so hot. Here you see the door, a steel door. Yeah. Burned to a crisp. That's the wood inside. So the cabin was right here. You can see it, right? That's probably the bed right there. It's a very nice little cabin. The losses from Canada's forest fire season were unprecedented. 6,400 fires, 200,000 people evacuated, and 18 million hectares burned, the equivalent of all the forests in France. In Quebec alone, 5 million hectares were affected between May and July 2023. For forestry companies, all is not lost. Under the blackened bark, trunks can still be of use. Patrick Garneau works for Resolute Forest Products, one of the region's major forestry groups, mainly known for its production of planks and pulp. Ces brûlés divers intenses, divers intensités. Vous voyez, il y a des arbres qui ont un bout vert. Ici, on a fait la récolte aussi. Vous voyez du bois bord de chemin. Suite au feu, le gouvernement a fait un plan spécial d'aménagement. Puis, on est en train de récolter une de ces superficies là. Donc, vous voyez ici, c'est pas trop brûlé. Ça a brûlé plus le sol, les racines des arbres. Donc, comme les arbres vont de toute façon mourir, on les récolte. On this patch of land, as throughout Quebec, the star of the show is a conifer, black spruce. Jack pine and fir are also present, as well as a few hardwoods, such as larch. La maturité de l'épinette noire est autour de 90 ans, le pain gris autour de 60 ans. Ici, on est dans un peuplement de classe d'âge 90 ans. But fire doesn't pick and choose. It burned everything in its path at the beginning of summer. Il y a vraiment de tout là. On n'a pas fini l'analyse, mais quand on analyse, il y a beaucoup de forêts matures qui ont brûlé, beaucoup malheureusement de forêts en régénération, donc qui allait faire notre notre notre, notre futur. The regenerating forests were too young to disperse their seeds and ensure their succession. This could prove problematic in the future. The forestry sector is a pillar of the Quebec economy, providing nearly 150,000 jobs. But for indigenous communities, the forest is also a place to live, a way of life, a hunting and fishing ground. It's amazing. <laughs> The flames spared Alan Saganash's camp, which he claims is thanks to the preserve of hardwoods among the softwoods. He can still enjoy this place with his family. Today, he is protecting his canoe against the winter. This is a small lake that I lived here for many, many years. Since before I even got married, I was here. We don't live here all the time. We live here in, during the seasons. So some we come here in the fall, set some snare, do some beaver trapping, kill some ducks, then we leave. So non-natives don't understand that, that we're nomadic. We use different sites from one area to another, so they think it's an abandoned area. They settle where wildlife lives. Many animals fled during the fires. Some species are already making their return. Alan's wife, Lola, has just seen a partridge. 
I think he's dead, eh? That's a BL. We are in this little lake here. Uh, where is Postamica Lake? Malone. Okay, all right there. See that little lake? That's where we are. This is the Senator Crease over here. 49th parallel. Kivion is there. That's where the fire started on here somewhere. The color brown represents the burnt areas in the region, including the gigantic fire 344. We have a different use of the forest. The Crees have different use of the forest. They hunt and trap me within the forest, but for the forestry company, it's money. <laughs> they're so in a rush to, you know, get the wood out because of, there are features little bucks go inside the, the wood and damage the wood. For me, that's at least of my concerns. <laughs> so we have 62 trap lines. You see the black borders? Those are the trap lines, hunting grounds. The red outline are the forest fires this past summer. All this burnt, something like 343,000 hectares. That's how much it burnt. And that's just for the Cree community of Waswanipi. Many hunting grounds will be unusable for many years, depriving the Cree of their traditional hunting activity, such as beaver hunting, in the past, uh, it wasn't unusual to have two or three forest fires, small ones. We know in the past that a forest fire, you know, it brings back a new forest. Today it's very different because after a forest fire, you have uh, that, 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 that the land gets dev devastated more by forestry development. Okay, they'll, they'll remove the burnt forest and they'll come back and tear up the land so they can plant trees. So it's not the same thing as a long time ago, where you see natural regeneration. Back to the burnt forest and to the little creature Alan Saganesh spoke about, the one pushing forestry companies to harvest burnt wood very quickly. It's the long-horned beetle, whose lava feast on dead wood. Patrick Garneau knows where to find them. Normalement, là, à l'été, tu fais ça de même, tu tires sur l'écorce, là, puis pouf, ça tombe, ça tombe, ça tombe, l'hiver blanc. Ah, regarde, il y en a une larve ici, là. Tu vois le chemin qui s'est frayé, puis il va y avoir un trou. In the wild, longhorn beetle larvae help with the decomposition and regeneration of forests. But the timber industry wants to recover dead trees that are still marketable, preferably without longhorn beetle holes. Les larves sont probablement à l'intérieur de l'arbre. La, Ils ont plus l'air à faire de progression, on les entend plus. Euh, on voit plus de brins de sortir des trous, mais tu sais, vous pourrez venir voir, là, on voit vraiment tous les canaux faits par les larves sous l'écorce, puis on voit les trous un peu partout dans l'arbre où est-ce qu'ils ont rentré. C'est sûr qu'ils sont présentes à l'intérieur de l'arbre, puis euh, au printemps prochain, ils vont continuer à creuser, mais que ça dégèle. Là. Des trous comme ça, c'est excessivement dommageable là, sur nos produits. Là. This plant is due to be harvested this winter. After that, it must either be replanted or rely on natural regeneration. But nature won't necessarily produce the species prized by the forestry industry. At the Resolute plant in Senatère, trucks are constantly on the move. Logs are arriving from all over the region, and planks are being shipped all over the country, or even abroad. The company has stepped things up a gear, with four teams on deck 24 hours a day, seven days a week, to process the logs delivered by harvesters as quickly as possible. The annual quantity of wood will be the same as in other years, 600 to 650,000 cubic meters, but things need to move faster. The longhorn beetle larvae are only destroyed during the drying process. By then, they have often already left traces of their passage. C'est du bois de bonne qualité en termes de propriété physique. Par contre, en termes de bois d'apparence, la qualité est diminuée. Puis les clients achètent beaucoup en termes d'apparence. C'est pas les premiers feux qu'on vit. Par contre, de cette ampleur-là, 
c'est exceptionnel. On est habitué de, de récolter de la forêt brûlée un 8, 10, 12 semaines par année. Là, ça va être l'année au complet. C'est ce qui est vraiment différent. And this applies to the entire forestry industry in Quebec. It must exclusively harvest burnt wood until the end of March 2024. Only then will it be able to resume its regular activities with green wood. The town of Le Belle sur Cavillon is peaceful under its blanket of snow, surrounded by its lake and forests. Le Belle sur Cavillon was a ghost town in June 2023. The 2,160 inhabitants had been calmly evacuated on two occasions when fires directly threatened the town. Bonjour, bonjour. For Mayor Guy Lafreniere, the memory is still vivid, and every moment of conviviality with his constituents is precious. This former mining foreman was elected mayor in November 2021. A year and a half later, he faced the toughest decision of his term in office, emptying the town of its inhabitants for 16 days. La première fois qu'on est parti, j'ai débarqué ici à un club de golf, c'est sa côte, j'ai arrêté au club de golf, j'étais le dernier qui sortait. J'ai débarqué de mon camion, j'ai regardé la ville, puis j'ai dit, j'espère que tu vas être là demain. Si t'es pas là demain, moi, je suis plus demain, mais j'ai plus de maison. Mes enfants ont plus de maison, puis mes amis, puis les citoyens, il n'y aura plus rien, là. Tu sais, tu penses à ça, là, il y a 2160 personnes. Si ça arrive, fais quoi? After four days at home, the residents were re-evacuated for another 10 days. The fires were back. They threatened not only the community, but also the pulp mill. Vous voyez le, les réservoirs bleus, là, c'est des produits chimiques qui sont là, puis le feu, il était ici, au côté de nous. Chlorine, liquefied natural gas, fuel oil, a powder keg just five kilometers from La Belle sur Quevillon. The fire brigade saved the plant and its 340 jobs. La Belle sur Quevillon, ou tout au nord du Québec, on vit principalement de la forêt. Oui, on a des mines, on a des gens qui travaillent dans les mines. Mais une, vie, une mine, ça a un début, ça a une fin. La forêt, ça n'a pas de fin. Même si là, ça a brûlé, puis c'est un désastre, vous viendrez l'an prochain voir toutes les petits résineux. La forêt, ça repousse bien. The hydroelectric power station supplying the entire region was protected by water bombs from helicopters. The conifers surrounding it all burnt down. Si on prend le côté ouest, vous regardez, c'est tout du feuillu, il n'y a pas eu de feu. Donc, la partie qui a brûlé ici, il faut planter du feuillu absolument. Puis peut-être pas juste autour, on peut peut-être aller un petit peu plus loin pour s'assurer. Il faut que ça soit full sécuritaire. C'est des, des choses super stratégiques. There is a general awareness of the need to prepare for the future and improve public safety. Many of the evacuees from La Belle sur Quevillon had taken refuge in Sénataire. But the town was also threatened by fire. Something had to be done, and fast. Mayor Nathalie Anne Pelchat decided to cut down strips of forest 40 meters wide. Vous voyez ici la, la bande d'arbres qu'on avait, bien, c'était toute une forêt jusqu'au bout. On voit les les deux maisons au bout de la rue, euh, eux, ils étaient vraiment cachés là, par, par la forêt. Il y avait comme leur petit cocon de, de forêt. A Quebec media outlet is filming her for a series on new mayors. Nathalie Anne, elected in 2021, talks about her experience of this unprecedented crisis. Nous, on était euh, à risque comme municipalité parce qu'on avait des feux qui arrivaient du nord, qui arrivaient de lebel sur quivion On avait des feux qui étaient plus au sud, qui arrivaient plus de Louvicourt. Et on avait des feux à l'est qui étaient vraiment parallèles à la ville. Euh, fait qu'on était comme entourés un peu, je dirais. Fait que <rire> C'est, ça commençait à être inquiétant. Sénateur has been transformed since the summer of 2023 and will have to live with it. This evening, 
the mayor has invited her constituents to a second meeting on the future of these trenches, more than eight kilometers of fire breaks, the purple routes on the map. On vit de plus en plus avec les tranchées, on les voit dans notre quotidien. Peut-être que d'autres idées qui qui nous viennent en tête, donc n'hésitez euh, pas à, à, les, à les mentionner, puis nous, on va les prendre en note pour euh, les rajouter à la liste, tout simplement. Horticulture et aménagement paysager, euh, jardin communautaire, plantation d'arbres fruitiers, plantation de champs de tournesol. A dog park, an outdoor skating rink, a tennis court, almost as many ideas as there are people living nearby. Mais un emplacement pour du tir à l'arc. Euh, étant donné que la portée d'une flèche avec un arc n'est pas si loin que ça, si on ne fait pas le fou. Là. Mais vous allez avoir euh, à cœur de voir à ce qu'on ce qu voyait, ce que c'était notre, euh, notre territoire ah, oui, avant, oui, revienne aussi beau qu'il était. Je ne sais pas qu'il soit identique, là. les mm -hmm. arbres ne sont plus là, ne sont plus là, mais que ce soit quand même euh, agréable à regarder. They have mourned the loss of their forest, felled to save the town. Ça fait un choc, là, parce qu'on a c'est la forêt qui était là. Puis là, c'est euh, euh, une, une tranchée de terre. Hein. Il y a même un arbre qu'on avait dans, dans, dans la cour qui a tombé par le vent parce qu'il était plus protégé par la forêt. Alors, euh, ça faisait vide, mais on s'y habitue. Puis avec là, les projets, on a espoir qu'on va créer quelque chose de nouveau. The people most affected by the forest fires in Canada are the indigenous communities. They represent 5% of the population, but 42% of the evacuees in June. These communities live in remote and densely wooded areas. Alan Saganash takes us on a tour of the municipality of Waswanipi. This is the fire department. New building. They just moved in this year. These are the very first houses that came in this community, and they're still standing up. There's this one is the first house. I started hunting in 1966 when I came out of school, and I hunted right up to 1978 full time, living off the land. So we were all scattered, and I saw the first building, building being put up, the first street made, and all that. So I'm still here. <laughs> There are now over 300 houses and 1,400 residents who were also evacuated twice due to the forest fires. Like the residents, community leader Irene Niposh knows that there is a before and after of 2023. The forestry companies have been operating for so many years and all they grow is jack pine. My mom says this is why we had forest fires. That's a perfect fire starter. Jack pine needs to be around other species, right? So maybe now we can regenerate um, the forests as they should have been regenerated. So I think we're just cleaning up. It's an opportunity to clean up. All forest lovers are invited to contribute their ideas for the future. Good morning, Chief Irene. Good morning, how are you? I'm doing good. How Ian Saganesh, Alan's grandson, is part of a group that completed forest firefighting training over the summer. He works for the municipality as a Cree land warden. To observe the flora and fauna, he took part in the installation of cameras in the forests, but 10 out of 50 burnt down. I talked to some of uh, the, the biologists that we have here, and okay. yeah, she mentioned that it's important we go back there and reset yeah. up the cameras to see uh, what was coming back and how fast the regeneration is growing. So we can get all kinds of different data if we go back to those same locations to reinstall these cameras. At the heart of Quebec's Boreal Forest, in an area spared from the flames, lies a vast open-air laboratory, the Lac du Parquet Research and Teaching Forest. Well, here a peu plié, la mangée par le castor, et c'est tout frais. Ici, on voit bien les marques des dents, justement, quand le castor est passé autour. Tout là, les stries qu'on voit, c'est ses dents. Il utilise beaucoup le tremble pour se nourrir et aussi pour compléter sa hutte. Maxence Martin and Osvaldo Valeria co-direct this research center. 
which covers 8,000 hectares. Their primary focus is on the effects of logging and forest fires. On a des collègues qui s'intéressent aux insectes, d'autres à la faune, d'autres à la végétation, la composition des espèces, et même la façon dont les espèces s'installent sur le territoire. Donc, c'est très large en foresterie. Donc là, on est vraiment dans une vieille forêt, une forêt qui a plus de 260 ans, qui a... le feu datait de 1760. C'est qu'on a vraiment ce qui caractérise les forêts naturelles et les vieilles forêts naturelles, c'est vraiment la complexité, l'hétérogénéité. Là, derrière nous, on a vraiment un très gros peuplier, là, qui doit avoir facilement 150 ans. Il n'a pas l'âge du feu, mais il est un peu plus, euh, un peu plus jeune. Et à côté, on a plein d'arbres plus petits, plus complexes, puis toute une diversité d'espèces. Donc peuplier, du sapin, de l'épinètre, du tuya ici et là. Et on a en fait une attente de bois vivant et de bois mort. Là, on peut voir derrière nous, on a des gros arbres morts debout, du bois mort au sol. Et en fait, en fond naturel, c'est toute cette complexité-là qui fait la biodiversité. The ecological role of these old growth forests is undeniable, but they're becoming fewer and fewer in Canada. Chaque couleur est un feu différent, qui est en vont jusqu'à plus de 300 ans. Le plus vieux est ici, 1717, puis après on a 1760, et le plus récent est 1923 ici. Et ce qui démontre bien, c'est qu'en fait, à quel point la forêt borale, c'est une mosaïque. Euh, en fait, de forêts de différents âges après feu. La forêt borale brûle, elle a toujours brûlé et elle est adaptée au feu. La question, c'est vraiment la fréquence des feux et ce qui est brûlé. Naturellement, après un feu, quand ça repousse, on a plus d'hétérogénéité. Quand on plante, souvent c'est une espèce et on fait que ça, puis on plante jamais de feuillus. Ce qu'on veut, c'est du conifère. Okay. Other researchers, like Guillaume Grosbois, study aquatic ecosystems. Canada has more lakes than any other country. The record forest fire season is bound to have repercussions on the water. Je pense que le maximum d'impact va être au printemps prochain. Parce que là, on a eu tout le bassin versant qui a brûlé sur certains endroits. Donc, euh, au moment de la fonte des neiges et des précipitations du printemps, c'est vraiment le moment où tout va être lessivé. Quand on a un feu, on va avoir plus de matière organique qui va arriver dans un lac. Ça veut dire qu'on va avoir donc, une turbidité plus élevée, on va avoir plus de carbone, plus de nutriments, plus d'azote, de, de phosphore. Donc, euh, et aussi plus de contaminants. With possible consequences for the food chain and fish reproduction in particular, the whole balance could be disrupted. In the water, as in the forests. C'est le feu de 20, 1923 encore oui, ou quoi? 1923. It took a century for this plot of land to regenerate. Nature takes its time. Forests burnt down in 2023 will not necessarily be so lucky, and replanting everything is impossible. Près de 60% des forêts qu'on brûlait avaient moins de 60 ans, et les trois quarts d'entre elles provenaient de coupes forestières. Mais donc c'est vraiment des forêts beaucoup plus jeunes, créées par l'homme, créées par les coupes forestières qui ont brûlé. C'est une des grosses interrogations pour ce qui aura, ce qui va venir des années prochaines, c'est est-ce qu'on aura les planteurs, les plants et les moyens de venir euh, recréer des forêts qui à thème ressembleront à ça? ou non, et là justement il y a un risque que beaucoup de forêts qui ont brûlé cette année ben, auront du mal à retourner vers une dynamique similaire à celle-là, juste par un manque de ressources euh, pour les restaurer, vu qu'elles ne sont pas capables de le faire par elles-mêmes. Fires were off the scale in 2023. The result of a less snowy winter, an overly dry spring, and a scorching summer. With climate change, these conditions will likely be repeated and further alter the priceless natural heritage of Canada's boreal forest. <laughs>